السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المحاضرة الثانية لمادة Computer Fundamentals الموجهة إلى قسم هندسة تكنولوجيا الإعلان في كلية الهندسة جامعة تكنولوجيا المعلومات والطالع معكم تدريسي مشروع بيعزك مثل ما تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الـ Data and Information والـ Data Processing وعملية تحويل البيانات إلى Information ومعرفة الفرق فيما بينهما وتكلمنا عن الـ Mass Storage والـ Main Memory راح نأخذ في هذه المحاضرة تفصيل أدق لكل المعلومات السابقة. الداتا أقل تعريف أكاديمي إلها is a collection of independent and unrecognized أي حقائق غير منظمة وغير مهيكلة وغير متصلة بمعلومة مفيدة تعتبر عبارة عن بيانات. أما الانفورميشن كتعريف أكاديمي is the process and organized data presented in meaningful form. أي شيء تم هيكلته وترتيبه بصورة دقيقة بحيث أنه يكون معروف المعنى أو بصيغة تكون معناها معروف اللي هي عبارة عن information طبعا مثال بسيط على هذا الشيء لو أطي إلى الطلاب مجموعة من الأسماء بدون ذكر لها عنوان معين لهذه الأسماء أو لهذا الجدول مال الأسماء شعبتهم وأعطيتهم للطلاب وقلت ماذا تعني ماذا يعني ذلك فأكيد هي عبارة عن بيانات لأنه غير مفهومة وغير مهيكلة أما لو أعطيتهم جدول مكتوب جدول بدرجات المرحلة الأولى قسم هندسة تكنولوجيا الإعلام المادة الكمبيوتر فاندمنتالز بتساعد الفصل الأول أكيد حتكون معروفة إلهم اسم الطالب زائد درجته زائد عنوان الجدول هذا ايش ماذا يعني فبالتالي ستكون هذه البيانات عباره عن انفورميشن تم هيكلتها بصوره صحيحه ودقيقه. Data processing is the course of doing things in sequence of steps. اكيد هي المسار اللي نمشي عليه وهذا المسار يكون متسلسل ويقوم بعده عمليات إجرائية على هذه البيانات حتى تحولها إلى information. أبسط تعريف للكمبيوتر هو عبارة عن إلكترونيك ماشين. ماكينة إلكترونية أكيد تكون متبوعة بـ set of instruction. هاي الـ set of instruction تكون قادرة على تقبل وجمع البيانات وتحويلها إلى information بالمستقبل. Then, who electronic machine that follows a set of instruction in order that it may be able to accept and gather data and transform these into information. هذه الصورة واضحة هذه هي البيانات عادة ما تكون غير مهيكلة وغير معروفة شوف هذه الدرجة عشرين بالمية ما هي مقصودة عشرين بالمية غير معروفة هنا أكيد الكمبيوتر سيستم مالتنا هيجي عملية processing لهذه البيانات ويحولها إلى معلومات واضحة ومقسمة بصورة مفهومة. هناك عدة وظائف أساسية لعملية معالجة البيانات أو نظام معالجة البيانات. هذه functions أول شيء it accepts and gathers data. أول شيء ندخل input ندخل البيانات ونجمعها إلى الكمبيوتر. ثاني function it processes data to become information يعني خلينا نجي عملية processing عليه ثالث شيء هو ال store يعني هنسوي عملية storing the data and information وبالتالي لابد أن نقدم هذه المعلومات إما عن طريق الشاشة لعربها أو أي طريقة أخرى كprinter أو أي شيء آخر هذا ما يسمى بال output إذا هذه هي function الرئيسية Little information processing system. هناك three major components of an information processing system. أكيد هناك ثلاث major components مكونات رئيسية ثلاثة وهي the hardware بالمرتبة الأولى وهو ما يسمى the tangible part of computer system. وهو جزء ملموس من نظام الكمبيوتر. أما software أكيد هو non tangible part من نظام الكمبيوتر. ويقوم تيلز ذا كمبيوتر هاو تو دو اتس جوب يخبر الكمبيوتر كيف ان يفعل وظيفته او يؤدي وظيفته 
حسب ما مطلوب من عنده طبعا والجزء الثالث الرئيسي ايضا هو البيبل وير ايضا يشير يشير الى البيبل who used and operate the computer system write computer programs على سبيل المثال and analyze and design the information system اذا هم المستخدمين الذين يستخدمون الكمبيوتر سيستم اما اللي يكتبون لغات البرمجه مالته او المحللين من الانظمه او مصممين الانفورميشن سيستم هم هم الذين يسمون بالبيبل وير مثل ما عندنا وحدات للقياس وحدات قياس الطول السرعه اكيد هناك بيسك يونت اوف ميجرمنت المن خاصه بالكمبيوتر اهم وحدتين اساسيتين تعتبر الوحدات الاساسيه مثل ما عدنا السنتيمتر والمتر لقياس الطول كوحدات اساسيه لقياس الطول هناك وحدات اساسيه لقياس الموجوده بالكمبيوتر وهي البت وما عاد ما تستخدم بالباينري نمبر سيستم نظام الثنائي وهو عاد ما يكون اما 0 او 1 والبايت يتكون من 8 بت سيكونس اوف 8 بت عادة ما تكون كافية لتمثيل أي حرف أو الفانيمر داتا أو حتى ما السبيس الموجود بالكيبورد يمكن أن يمثل ب 8 بت أو ما يقال عليه بايت أما البيسك يونس أوف ميجرمنت هو عادة ما نعرف البايت كان بي يوزد تو ريبريزنت ا سينجل كاركتر مثل لتر اي حرف موجود بالكيبورد الاي البي اي كابيتال اي سمول يمثل ببايت واحد او اي رقم ايضا موجود بالكيبورد سبيشال كاركتر سمبل الرموز الموجوده البوينت الفارزه السبيس ايضا يقوم بخزنه داخل الكمبيوتر باستخدام 8 بت هناك شركة أمريكية تسمى بالأسبي كود والمقصود بالأسبي كود هذه الشركة الأمريكية وضعت لكل حرف من الأحرف الموجودة بالكتابة ولكل رمز من الرموز والأرقام أسبي أو كود خاص به يسمى بالأسبي كود وهي شركة أمريكية هذا في سبيل أن يتعرف الكمبيوتر على الأحرف لأنه نعرف أن الكمبيوتر لا يتعرف على صيغة الحرف نفسه وإنما على أرقام 0001 وهكذا من الارقام الموجوده فيقوم بمطابقتها بجدول موجود داخل الكمبيوتر حتى يتعرف على نوعيه الحرف المكتوب مثل ما قلنا الهاردوير از تانجبل بارت اوف كمبيوتر سيستم جزء ملموس من الكمبيوتر سيستم البيسك هاردوير اوف بي سي سيستم هناك هاردوير اساسي موجود باي بي سي سيستم اهم شغله خلي في بالنا واهم جزء هو السيبيو، السنترال بروسيسنج يونت، ومن الأجزاء الأخرى أيضاً المهمة الميموري يونت، إنبوت ديفايزز، أجهزة الإدخال والأوتبوت ديفايزز، والسكندري ستور ديفايزز. نتكلم عن السنترال بروسيسنج يونت، وهذه الوحدة المهمة جداً. نلاحظ هذا الجزء كما موجود أمامكم يحتوي على عدد من البنات الذهبية اللون عادة ما هذه البنات تكون مصنعة من مادة الذهب والنحاس بخلطة معينة لكي يكون أسرع بالتوصيل حيث يعتمد السي بي يو أو نعتمد السي بي يو على سرعة إيصال المعلومة ومعالجتها يعتبر السي بي يو هو البرين أوف ذا كمبيوتر يعتبر دماغ الكمبيوتر وبتعريف آخر له It directs and controls the entire computer system and performs all arithmetic and logical operations. أكيد إلى علاقة بالسيطرة المباشرة على كامل نظام الكمبيوتر وإلى علاقة بالperforms كل العمليات الرياضية والمنطقية. عادة ما توجد أنواع من ال CPU وبلش في المراحل الأولى. مثل uh, الألوان CPU 286, 386, 486, Pentium, Pentium 1 وغيرها من أنواع Pentium اللي إجت فيه وعادة ما يسمى تسمى اللابتوبات أو الأجهزة 
باسم السي بي يو الاهميه طبعا الميموري يونت هذا الجزء مهم ايضا ويتناسب تناسب طردي مع السي بي يو عاده عندما نختار الرام نختار الرام درجه خزنيه كبيره اكبر من المعتاد في سبيل ان تكون سرعه الحاسبه سريعه جدا وهناك نوع يتم نوع الميموري يونت اول نوع هو الروم او الريد اونلي ميموري عاده ما تحتوي هكذا انواع من الذاكره بري بروجرام كمبيوتر انستراكشن such as a basic input output system or ما يسمى بالبايوس عادة البايوس يحتوي على مجموعة من البرامج الخاصة بتشغيل أو بدء تشغيل الكمبيوتر وتهيئة الكمبيوتر عملية الانشلايزين إلى حتى يشتغل أما النوع الثاني من الميموري يسمى بالراندوم اكسس ميموري الرام عادة ما يستخدم لخزن البرامج والبيانات التي تنفذ في الوقت في يعني في وقت تنفيذها وعادة ما تكون موجودة فقط عندما تكون الحاسبة أو اللابتوب شغالة أي مربوطة على الكهرباء نفس الوقت اللابتوب تكون عندنا في حالة الرنين يعني في حالة إطفاء الكهرباء يفقد الرام هذه البرامج أو هذه البيانات أما الروم لا يفقد البيانات والبرامج الموجودة في داخله حتى في إطفاء الكهرباء هذا الفرق ما بين الروم والرام وهذا الروم إلى علاقة بال يعتبر نون فولتر أما الرام هو الفولتر مثل ما قلنا بالمحاضرة الأولى الانبوت ديفايسز وهو الجزء الخاص بالهاردوير وهو الجزء الثالث وهناك عدة أنواع من أنواع الانبوت ديفايسز من ضمنها الكيبورد والماوس والجويستيك المستخدم بألعاب الميكروفون هو يعتبر نوع من أنواع الإدخال أجهزة الإدخال الويب كام كاميرا خاصة موجودة باللابتوب الأمامية أو الخلفية أو غيرها حسب ما متوفر باللابتوب السكانر المونيتور يعتبر ايضا بعض انواع المونيتور القارئ فقط منهم يكون يعتبر من جماعه الانبوت ديفايسز بالنسبه لنا كانت عندنا انواع كثيره من الماوس اول ما بلش البي اس 2 ماوس هذا شكله الفيشه تكون على شكل بنان طبعا اول ما بلش بهذا الشكل هذا الشكل السيريال هو هذا وهذا البي اس 2 اللي هو الواحده اليو اس بي كنترول ماوس او الكاردلس ماوس هذا ما مثل ما معروف عندكم يكون الواير او الفيشه الخاصه به هو اليو اس بي بعد ذلك صار وايرلس وغيرها من انواع الماوسات طبعا هناك اذر بوينتنج ديفايسز اجهزه اخرى خاصه للادخال تعتبر التراك بول التراك بوينت هذا تاتش باد والتاتش سكرين تعتبر ايضا من انواع البوينتنج ديفايسز او الانبوت ديفايسز الجويستيك الخاص بالالعاب ايضا يعتبر من الانبوت ديفايس فور كمبيوتر جيمز طبعا اللايت بين اللايت سنسيتيف بين لايت كديفايس مثل هذا اللي موجود بالصورة مثل ما تلاحظون عن طريقه يمكن ان نرسم او نحدد اي شيء موجود على الكمبيوتر فاكو ستايلس بين لايت ديفايس كومنلي يوز وذ تابلت بي سي اند باز مثل هذه الاقلام الموجوده ببعض اللابتوبات او حتى التابلتات او بعض التليفونات او الموبايلات الموجوده حاليا السكانينج ديفايس الأجهزة الخاصة بعملية المسح هو الأوبتيكال سكانر أجهزة المسح الضوئية والكارد ريدر هذا هو الكارد ريدر كان يستخدم سابقا والباركود ريدر والكارتر أند مارك ريكوجنيشن ديفايسز مثل هذا اللي موجود بالأسواق حتى 
نقرا السعر دي وهذا هو البانش يسمون او هذا المثقبه او الكارتات المثقبه بالنسبه للاوتو ديفايس اني ميديا يوز باي كمبيوتر حتى سواء من ديسبلاي الاي داتا او انفورميشن او مجموعه من الاعزازات المطلوبه اظهار على الشاشه تعتبر اوتو ديفايس المونيتور ايضا والاوديو سبيكرز والسبيكرات الخاصه بعرض الصوت والبرينتر تعتبر من جماعه الاوتبوت ديفايسز طبعا اكو انواع من المونيتور عاده سابقا كان يستخدم الكاثود ري تيوب او سي ار تي هكذا كان شكله نوع المونيتور سابقا اما الان هو الليكويد كريستال ديسبلاي الال سي دي عاده ما يستخدم بالبكسل مالته كريستال ليكويد كريستال سائل حتى عن طريقة يعرض الصورة أو الفيديو المتحرك بس بالنسبة للسابق كان يستخدم كاثود ري تيوب حتى يعرض لنا الصورة طبعا صار وراها الـ LED موجودة كشاشات أكثر تطور أما بالنسبة للبرنتر عندنا نوعيتين من البرينتر وهو الامباكت برينترز والنون امباكت برينتر طبعا الامباكت برينترز تستخدم البرشر باي فيزيكال سترايكنج ذا بيبر عادة ما تضغط على الورق حتى تطلع لنا رسم معين على الطالع حسب ما مطلوب من عندها من امثل عليها الدايزي ويل برينتر واللاين برينتر والدوت ماتريس برينتر اند باند برينترز هاي طابعات قديمة كانت تستخدم بالسابق وتسمى بالإمباكت برينترز ودائما تطلع من عندها أصوات عالية بسبب استخدامها طريقة البرشر على الورقة أما النون إمباكت برينتر عادة ما تستخدم البرشر على الورقة بس تستخدم بدل من ذلك الليزر أو الحبر سبراي أو سبراي يعني الإنك سبراي أو الفوتوغرافي أو أر بي أو حتى تستخدم الحرارة في الطباعة هذا هو النوعين اللي موجودة سابقا نوع الإمباكت والنون إمباكت برينتر طبعا هذه هي أشكال موجودة من الطابعات الإنجيت برينتر ومن الليزر برينتر لحد هذه الصفحة هنتوقف لهذا الجزء من المحاضرة الثانية وإن شاء الله سنلتقيكم بالمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى